యూట్యూబ్ ఛానల్ వీయర్స్ అందరికీ నా సంబంధాలు తెలియజేస్తున్నానండి ఈరోజు కంచిపట్టు చీరలు అన్ని రకాల రేంజెస్ లోని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చింది మీ రాదమ్మ నిజానికి అమ్మకు తీసుకురావడానికి వెళ్ళాను కదా అప్పుడు ఎవరికైనా నచ్చిన వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటారు లేదంటే అమ్మకు అలంకరించిన తర్వాత నచ్చితే మీకు లేకపోతే నాకు అన్నట్టుగా కొద్దిగా అన్ని రే అన్ని రేంజెస్లోనే తీసుకొచ్చాను ఫస్ట్గా అండి నాకు బాగా నచ్చేసింది అమ్మవారి అలంకారంలో నేను వాడిన చీరలు అండి అన్నపూర్ణ అమ్మ కట్టిని చూపిస్తూ దీన్ని కొంచెం దీని గురించి తెలియచేస్తూ ఇంకొకటి తెలియచేయాలనుకుంటున్నా అమ్మకి ఈ నవరాత్రుల్లో చాలా ఎక్కువ చీరలు వాడాల్సి వచ్చిందండి మనం గౌరీగా నవదుర్గలుగా అమ్మవారిని వివిధ అలంకారాల్లో దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది అయితే కొంతవరకు డెకరేషన్లో కానీ అమ్మ పాదాలు పెట్టే దగ్గర కానీ లోక లోపల వైపు అమ్మ పాదాలు నిలబెట్టే దగ్గర కానీ లోపలికి వెళ్ళిపోకుండా ఒక నాలుగైదు చీరలు ఒక్కొక్కసారి పెట్టాల్సి వచ్చింది పాదాల దగ్గర అవి నేను ఒకసారి అలాగ పాదాల దగ్గర అవి వేసిన చీరలు అమ్మకి అలంకరించకుండా అమ్మ ఆల్రెడీ పాదాల దగ్గర వేసుకున్నావు కదా అని నేను ఎప్పుడు ఇచ్చేస్తూ ఉంటాను ఈసారి ఆ చీరలు మాత్రమే ఇస్తున్నానండి అమ్మకి అలంకరించిన ప్రత్యేకంగా అమ్మవారు ఎదురుకుండా మీకు కనిపిస్తున్న చీర మాత్రం అన్ని చీరలు నవదుర్గలవి ఎందుకు ఈ సంవత్సరం గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అమ్మేస్తున్నాను కదా ఈ సంవత్సరం నేనే ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నాను కానీ ఈ చీర మాత్రం బాగా అసలు కస్టమైజ్ కస్టమైజ్డ్ శారీ వాళ్ళు తయారు చేసిన ఈ చీర సిరిహాసిని అమ్మవారు ముందే తయారు చేయించేసుకుని తన కోసం ఉంచుకున్నారా అన్నంత అందంగా ఉన్న ఈ చీరని మళ్ళీ చూపించాలనిపించింది చూడండి అసలు ప్యూర్ గోల్డ్ అండి ఈ చీర అంతా ఈ చీరలు గోల్డ్తో నేసిన చీరలు మళ్ళీ మనం వాళ్ళకే పట్టుకు వెళ్ళి ఇచ్చేసినా కూడా మనకి ఇప్పుడు ఇది ఒక టూ ల్యాక్స్ అనుకోండి మనకి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మనకి బ్యాక్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట మళ్ళీ ఆ రేట్తో కానీ మనం ఇంక వేసుకుని కానీ కొనుక్కోవచ్చు ఇది ఈ చీర మీకు సరదాగా చూపిస్తూ చీర అంతా ఇలా వచ్చిందండి మనం ఇంకా కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టే కొద్దీ బ్యాక్ కూడా మనకి ఇంటర్లాక్ వస్తుంది ఇది కొంచెం కొంచెంగా అటు ఇటుగా వచ్చింది ఈ చీర కూడా కట్టుకుని వీలైతే మేము ముందుకు వస్తాను కానీ అమ్మ చీరలు మాత్రం కొంతమంది మెసేజెస్ పెడుతున్నారు ఎప్పుడమ్మా అని ప్రస్తుతానికి ఈ సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం అమ్మేస్తున్నాను కదా ఈ సంవత్సరం నేను కట్టుకుందాం అనుకుంటున్నానండి ఇకపోతే ఒక్కొక్క చీర ఇది కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ పడినాయండి నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నవి కంచి కాటన్స్ దగ్గర నుంచి అన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి మీకు కాస్ట్ మెన్షన్ చేసేస్తామండి ఈ చీర ఇక్కడ పెడతానమ్మ ఈ చీర అండి మంచి పింక్ కి గులాబీ పింక్ గులాబీలు వస్తాయి కదా ఆ పింక్ కి సల్ఫర్ బ్లూ కాంబినేషన్ లో ప్యూర్ జెరీ శారీస్ అండి ప్యూర్ జెరీ శారీస్ నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ఇది పళ్ళు ఇలా వచ్చిందండి బ్లౌజ్ ఇలా వచ్చింది గ్యాప్ బోర్డర్స్ అండి శారీ మొత్తం ఈ కలర్ చీర అంతా బుటీస్ వచ్చింది నేను యాక్చువల్గా ఈ ఫ్లవర్స్ లోటస్లో ఇచ్చారు ఈ బుటీస్ అన్నీని నేను తిరిగేసి చూపిస్తాను కానీ ఈ చీర ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే మెన్షన్ చేసేస్తాం కాబట్టి మీకు ప్రాబ్లం ఉండదు ఎవరికైనా నచ్చితే ఫోటో తీసి పెట్టండి ఇది గ్యాప్ బోర్డర్లోనే నెమలికంఠం పికాక్ అండి పికాక్ గ్రీన్ అండి ఇది పికాక్ గ్రీన్ అసలు మంచి అసలు ఒక రేంజ్లో ఉంది ఇది చెక్స్ బుటీస్ వచ్చినాయి ఆనియన్ పింక్ అండి ఇది ఆనియన్ పింక్ గ్యాప్ బోర్డర్ సిల్వర్ ఇచ్చారండి పళ్ళుల్లోని బోర్డర్స్ లోని సిల్వర్ వాడి మొత్తం అసలు ఇది లేటెస్ట్ వెరైటీస్ అండి రిచ్ పళ్ళు ఇచ్చారు బ్లౌజ్ ఏమో సేమ్ కలర్ ఆనియన్ పింక్ ప్లెయిన్ ఇచ్చి గ్యాప్ బోర్డర్స్ పైన కింద కూడా వచ్చినాయి ఈ చీర మొత్తం ఇలా వచ్చిందండి సో ఈ చీర ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే ఫోటో తీసి పెట్టండి ఇవన్నీ నేను ఈసారి కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టి తీసుకొచ్చాను ఈ చీర ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే కొత్త తీసి పెట్టండి ఇది మంచి పింక్ అండి పింక్ కి పికాక్ గ్రీన్ కడ్డీ బోర్డర్స్ లాగా కడ్డీ కాదు డిజైన్స్ వచ్చినాయి బోర్డర్ చాలా బాగుంది బోర్డర్ చూపించేస్తాను మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది బోర్డర్ ఇలా వచ్చింది చీరంతా సిల్వర్ కలర్ గోల్డ్ కలర్ వాడారు 
బొటీస్ లోకి రిచ్ పళ్ళు అండి పళ్ళు కూడా బ్యాక్ సైడ్ వీవింగ్ కూడా చూపించేస్తున్నాను ఇవి అన్ని ప్యూర్ జెరీస్ గోల్డ్ తోటే గోల్డ్ సిల్వర్ యూజ్ చేసే ఇంత క్లియర్ గా ఉందండి బ్యాక్ కట్ నీట్ గా వర్క్ చేస్తారు బ్లౌజ్ ఏమో ఇదే కలర్ వచ్చింది బోర్డర్ కలర్ శారీ మొత్తం ఈ కలర్ వచ్చిందండి ఈ చీరలు ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే ఫోటో తీసి పెడితే మీకు పంపిస్తాం ఇది ఇంకా అసలు గంధం కలర్ అండి ఓపెన్ చేయకుండానే నచ్చేసింది మీ రాధమ్మకి అలా తీసుకుని అలా పెట్టేసింది ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాను గంధం కలర్కి ఇవన్నీ ట్రెడిషనల్ కాంబినేషన్ బోర్డర్స్ కాంబినేషన్స్ అండి ఇవన్నీ ప్యూర్ కంచి కావాలని పూర్వ కాలం ఉండేవి కదా అవి అండి ఇవన్నీ బోర్డర్ పైన కింద సేమ్ వచ్చింది రిచ్ పళ్ళు వచ్చింది బ్లౌజ్ ప్లెయిన్ ఇస్తారండి ఇలా ప్లెయిన్ కలర్ వచ్చింది చీర మొత్తం గ్రీన్ అండ్ బోర్డర్లో ఉన్న మెరూన్ మెరూన్ పింక్ అండి అవి మెరూన్ డార్క్ మెరూన్ కాదు పింకిష్ మెరూన్ అనలేమో మళ్ళీ దానిలో కూడా బోర్డర్లో ఆరెంజ్ బాగా ఎండింగ్ పైన మిక్సింగ్ అండి ఇది కలనేత లాగా వచ్చింది మంచి కాంబినేషన్ అనమాట ఇది బుటీస్ గ్రీన్ ఇది ఇచ్చారు అసలు ఇవి వెరీ రేర్ మాట నేను ఈ మధ్య కాలంలో నేను ఈ కాంబినేషన్ కట్టలేదు కూడా అమ్మవారికి కూడా కట్టలేదు అదొకటి ఇవన్నీ కొంచెం కాస్ట్లీ సారీస్ అవి రెండు మిక్స్ అయినాయిలేండి ఇది పింక్ కి గ్రీన్ బోర్డర్ ఇవి మళ్ళీ మిక్సింగ్ వెరైటీస్ అండి ఇది ప్యూర్ కాదు పట్టు కంచి నుంచి తీసుకొచ్చిన పట్టు అండి ఇది పింక్ రిచ్ పళ్ళు అండి బ్లౌజ్ గ్రీన్ ప్లెయిన్ అండి పైన కింద బోర్డర్స్ చీర మొత్తం లైన్స్ ఇచ్చారు టూ టైప్స్ ఆఫ్ లైన్స్ పై నుంచి కింద వరకు చక్కగా మొత్తం శారీ మొత్తం వచ్చేసింది కట్టన్స్ లో మాత్రం రాదండి ఇది మిక్స్డ్ వెరైటీ అండి ఈ చీర ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే పొట్ట తీసి పెట్టండి ఇది మడి చీరలకు బాగుంటాయి ఇవి యాక్చువల్ గా బ్రిక్ రెడ్ చింతపిక్క కలర్ అండి పక్కగా కదా దానికి గ్రీన్ అసలు ఈ కాంబినేషన్స్ అండి చిన్నప్పుడు చూసేవాళ్ళం మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు దొరికినాయి గ్రీన్ లైన్స్ వచ్చింది శారీ మొత్తం ఒకటే కలర్ బ్లౌజ్ కూడా గ్రీన్ ప్లెయిన్ ఇచ్చి బోర్డర్స్ ఇచ్చారండి బ్లౌజ్ ఇది మడిక అంటున్నాను కానీ సరిపోదు ఎందుకంటే బ్లౌజ్ పళ్ళులో అటాచ్డ్ అండి ఇది సో కట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మనం చిన్న బోర్డర్స్ కావాలని ప్యూర్ జరి అండి ఇది కూడా కాలిస్తే ప్యూర్ పట్టు వస్తుంది అని వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పేస్తున్నాను నేను ప్యూర్ జరి అని మెన్షన్ చేసిన మాత్రం అండి ఇంకా అందులోనే ఇది కూడా ప్యూర్ జరి అండి ఇది వైలెట్ కలర్ అండి వైలెట్ కలర్ కి మంచి పింక్ అండి ఇది పింక్ టెంపుల్ బోర్డర్స్ తో వచ్చింది ఇది కూడా ట్రెడిషనల్ కంచి పట్టు అండి ఇవన్నీ ఇది పళ్ళు అంతా ఇలా వచ్చింది లైన్స్ తోటి బ్లౌజ్ ఇలా పింక్ ప్లెయిన్ ఇచ్చారు శారీ మొత్తం ఇలా వచ్చిందండి వైలెట్ కలర్ గోల్డ్ జరి బుటీస్ తోటి పైన కింద చిన్న లైట్ గా లైన్స్ లాగే ఇచ్చారండి బోర్డర్స్ లో మాత్రం ఈ చీర ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే ఫోటో తీసి పెట్టండి కంచిపట్టు చీరలతో మిమ్మల్ని ఆనందింప చేస్తున్న మీ రాదమ్మా ఇది మ్యాంగో ఎల్లోకి పింక్ బోర్డర్ అండి ఇది వరకు బాగా వెళ్ళినాయి కదా అందుకని మళ్ళీ ఒక నాలుగు సారీస్ వేసుకొచ్చాను పైన చిన్న బోర్డర్ వచ్చి కింద పెద్ద బోర్డర్ వచ్చి చీర మొత్తం బుటీస్ వచ్చి అడ్డంగా నీళ్ళుగా అడ్డంగానే గీతలు వచ్చినాయి బుటీస్ ఇలా వచ్చి రిచ్ పళ్ళు వచ్చి ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ ప్లెయిన్ కాదు బ్లౌజ్ కూడా అడ్డంగా గీతలు వచ్చినాయి అండి చీర మొత్తం ఎల్లో అండి ఈ చీరలు చాలా బాగుంటున్నాయి ఈ చీర మొత్తం మనకి ఈ కలర్ వస్తుందండి కాంబినేషన్ ఇలా వస్తుంది చిన్న బోర్డర్ పెద్ద బోర్డర్ తో ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే ఫోటో తీసి పెడితే మీకు పంపించబడను ఇది 
పీచ్ కలర్ అండి కానీ రేడియం పీచ్ అని వచ్చాము దీన్ని దీనికి మళ్ళీ వైలెట్ కలర్ బోర్డర్స్ కాపర్ జెరి అండి ఇది మధ్యలో మాత్రం గోల్డ్ జెరీలా కనిపిస్తుంది కానీ కాపర్ జెరీ అనుకుంటున్నాను కాపర్ జెరీ అండి పైన కింద బోర్డర్స్ శారీ మొత్తం చూపించేస్తాను పళ్ళు రిచ్ పళ్ళు అండి చాలా బాగుంది అసలు ఇది ఇంకా అసలు కొన్ని కొన్ని కలర్స్ కట్టుకోవాల్సిందే తప్పితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా లేదన్నట్టు ఇది బ్లౌజ్ అండి శారీ మొత్తం ఇలా వచ్చింది నేను ఓపెన్ చేస్తే మడతలు పెడితే ఇబ్బంది పడతానేమో అని చాలా జాగ్రత్తగా చూపించాల్సి వస్తుంది కంచిపట్టు చీరలు ఒకవేళ ఇవి అంటే చూద్దాం ఇదిగా ఈ చీర ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే ఫోటో తీసి పెట్టండి ఇంకా ఒక రెండు చీరలు ఇంకొక చీర ఇది ఒక చీర అండి ఇది ఓల్డ్ కాంబినేషన్ ప్యారెట్ గ్రీన్కి మెరూన్ రెడ్ చీర అంతా ఇలా వర్క్ పెద్ద పెద్దగా బుటీస్ వచ్చినాయండి మరి వీటిని ఏమంటారో నేను చెప్తారు కానీ మర్చిపోతానని తెలుసుగా మీకు అందరికీ ఇది రిచ్ పళ్ళు అండి ఇది బ్లౌజ్ మెరూన్ బ్లౌజ్ పక్క మెరూన్ అండి చిలుక పచ్చకి మెరూన్ కలర్ బోర్డర్స్ రిచ్ పళ్ళు పైన కింద సేమ్ బోర్డర్స్ ఇది ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే చీర మొత్తం కూడా ఇంకా అసలు ఇదిగో బాగుంది కదా ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే ఫోటో తీసి పెట్టండి ఇది కంచి కాటన్ వాళ్ళు విత్ బ్లౌజులు అని ఇస్తున్నారు కానీ మనకి డౌట్గానే ఉంటున్నాయి కానీ వితౌట్ బ్లౌజులు అని చెప్పేసి తీసుకోండి పింక్కి బ్లూ కలర్ పైన కింద సేమ్ బోర్డర్స్ వచ్చిందండి ఓపెన్ చేయటం లేదు చూసారా అసలు కంచి చీరలు ఇవి అవి పవర్ లూమ్స్ అండి ఇవి హ్యాండ్ లూమ్స్ హ్యాండ్ లూమ్స్లో కూడా మళ్ళీ ఇది ఫైవ్ థౌజండ్ ఇది త్రీ థౌజండ్ అలా పడుతున్నాయి కొంచెం అటు ఇటు అవ్వచ్చు నేను చెప్పిన ప్రైజెస్ చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్లో కాస్ట్లో అంత తేడాగా ఉంటాయి ఇదే చీర వెయ్యి రూపాయలకు వస్తుంది ఇదే చీర ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా రావచ్చేమో నాకు తెలియదు ఇది నేను ఐదు వేలకు కొన్నాను ఇదేమో మూడు వేలకు కొన్నాను సో ఒకసారి చూపిస్తాను చీర అంతా ఇలా వచ్చిందండి పికాక్స్ ఇచ్చారు థ్రెడ్ వర్క్ బ్లౌజ్ వచ్చి పళ్ళు వచ్చిందండి ఈ వర్క్ హ్యాండ్లూమ్స్ చాలా నాకు బాగా నచ్చేసినాయి ఇవి ఎవరికైనా నచ్చితే తీసుకుంటారు లేదంటే హాస్మిక్ కట్టచ్చు అన్నట్టు తీసుకోవచ్చు చూసారా బ్యాక్ సైడ్ కూడా వీవింగ్ అసలు ఎక్కడ అస్సలు ఒక రేంజ్ మాట సరదాగా కట్టేసుకోవచ్చు వీటిలోనే మనకి నాలుగు వేలు ఐదు వేల్లో బోర్డర్స్లో కూడా వస్తుందండి దీనిలో బోర్డర్స్ లేకపోయినా కూడా ఇది కాస్ట్ ఎక్కువ పడింది అయినా కూడా నాకు అసలు బాగా నచ్చేసి తీసుకొచ్చేసాను ఈ చీర ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే ఫోటో తీసి పెట్టాను ఈ చీర కూడా ఓపెన్ చేసి చూసేద్దాం మీతో పాటు నేను కూడా చూసేస్తా చిన్న బుట్టీస్ వచ్చినాయి ఇవి రేట్ ఎందుకు తక్కువ వచ్చిందో ఇవి నేను అక్కడ చెక్ చేయలే చీర నచ్చి ఇవి పల్లెల్లో వర్క్ తక్కువ ఉందండి అందుకని మనకి ఇది త్రీ థౌజండ్ పడింది ఇది కూడా పికాక్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఓన్లీ బుట్టీస్ ఇచ్చారు ఈ లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ అండి లిటిల్ బిట్ కాదు పెద్ద డిఫరెన్స్ అనొచ్చు ఎందుకంటే అది పళ్ళు అంత రిచ్గా వర్క్ ఇచ్చేసారు కదా థ్రెడ్ వర్క్ ఇది కొంచెం వర్క్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ నేను ఇది ఈ చీర ఒకటి కట్టాను ఆ కట్టినప్పుడు కూడా చాలామంది అడిగారు హాఫ్ వైట్ కట్టాను కదా సో ఈ చీరలు ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే ఈరోజు తక్కువ తక్కువ మాట్లాడుతూ మీ ముందు కంచిపట్టు చీరలతో ఫ్యాన్సీ చీర కట్టు వచ్చింది కాదమ్మా ఈరోజు కిన్నే చీరలు ఉన్నాయండి కొంచమే చూపించాను సో ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే ఆ నెంబర్ ఇస్తాం కదా ఎలాగా అమ్మ మేము ఎలా కొనుక్కోవాలమ్మా అని అడుగుతున్నారు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుందండి నేను ఒకసారి పంపించిన చీరలు మళ్ళీ తీసుకోను మాకు చాలా పని అయిపోతుంది కాబట్టి ఎవరికైనా సరే నచ్చినట్లయితే ఫోటో తీసి పెడితే మీకు పంపిస్తాము ఫోన్ మాత్రం చేయొద్దని తెలియజేస్తూ మీ ముందు నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నానండి అందరికీ నమస్కారము మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ రాధమ్మ బ్లాగ్స్ థ్యాంక్ యూ